，看见没？你了吗？手握五个房本，但是家里有七套房子啊、哦！找到，找到我啥意思？关注北头，带你看最真实房价。咱们现在的位置是辽宁省阜新市太平区城南金源小区左右附近、嗯。看见没？你了吗？手握五个房本，但是家里有七套房子啊、哦！找到，找到我啥意思？就是这七套房子都不想要了吗？还是啥意思？嗯，就是留两套卖这个套。卖五套，嗯，那你咋这么多房子中介呀、啊哦？不是自己家的房子，这个回迁的时候，啊，回迁时候那给的，回迁时候能给七套房子，嗯，人多呀，啊，平房多呗，那意思啊，啊对呀，那你这个啥意思？这这是卖的啊？这个不是，这个我自个儿的，这你自个儿留着的，啊、嗯，对，这个是一楼，对，装修呢这是，对对，这个不卖，完那个还有、啊、有三个四楼，啊，出售完还有一个五楼和六楼。三个四楼，一个五楼，一个六楼。嗯、走吧，那就走吧，看看去吧，嗯、看看去吧。啊，这后边有一个，这个这是几楼啊？后边这个后边就是四楼。这个这块这房子多少年了？这个房子？哎、这房子有十十六七年。这是几楼啊？四楼。四楼啊？啊，他你这个边上挨着这个水上公园。对。多少平这屋？啊，这就是四十点六七，好像是。一室一厅，这个多少钱呢？这个要要两万八。不就直接一手价多少钱？少多少钱不行？两万八，必须两万八。少两万八不行啊？嗯，少两万八不卖了。这些这楼层比较好，位置还比较好，前天都是阳，前天都一点都老都没有。看哪个？几楼啊？也是四楼。啊，也是四楼。嗯，那、啊、这儿呢？走吧，上那个，那个离这多远呢？这,这是没事啊，那边。从可能南边开门了吧？整这些房子干啥、啊？烧心不？那你说那回迁了，给了那公司要啊？这个装修的好像有人住似的呢。啊，你现在这个租出去了啊？看、啊、这小格局多好啊！南北南北南北通透的。对。这是多少平？房本给我看看。那个，这是多少平？这是多少平？这个是，也是一一室一厅，这块带着小厨房。对。啊，不是不是，这个是做的，这是在这四十二点零四呢。这个对，对，要四万，装修了这个。这装啥修啊？你上一个房，你先等会儿，你上个房我没跟你说啥啊？痛快，你知道吧？你直接就是少多少钱，是不是？四万必须打开。嗯，他给最低最低了，三万七，刷一分都不卖了。三万七这个、嗯、最低了，两万八，跟那个差九千。嗯，对，你看这屋那装修的呢。走吧。啊，你小洗手间啊。哎，吃饭来了，吃饭来了，吃。十三人了，这个挖的要挖点线，挖点线。我感觉照去年怎么涨这么多呢？是你要的高吗？哎呀，不是，都让中介给炒的。那你卖的也不低呀、啊？不高啊，我这装修都花不少钱呢，这还没有那啥呢，装修，现在要花了两万来块呢，那还贵吗？帮你卖这房子，有可能都在附近得罪很多当地的人，有可能就好像，我得罪什么样的人，你心里有数吗？我有数。所以说呢，你的价格一定要真实一点。我说价，我我卖的特别实惠的价格，我肯定要的。这儿啊，对，这咋都是门帘子没没门？这门啊，正在安呢，它有一部分都已经安上了。五楼房本呢？房本，你看啊，应该是这个，你看看。啊、嗯，六一共六楼，三十八点三二平，不小。瞅着还行。瞅着还行。啊、嗯，采光足。这中间不要气儿，现在是没有气的情况下，我也挺暖和。这多少钱？两万六。两万六。嗯。那阵那个四楼。那个要那个是两万八。那这个五楼两万六，那你咋寻思的啊？<笑>这么的啊，你要不实在，咱现在拍摄就中断，拉倒。行，来给你。反正就是两万三，行就行，这个少一分不卖了，两万三。这个。啊，这两万三了。
。走吧，下一个。其实吧，三千两千的吧，我都不愿意跟你们讲。谁都理解，是卖房的吧，都想多卖点儿了。但是你得根据这市场的真实行情，是吧？你把不签署，我都花了不少钱，是吧？因为那平方几的，我们都签起了。这个说实话，这个就是本钱我都没得到，就心思。头在那不出租了的嘛，然后就把这些合租的，完就。不，这房子还有人住吗？有啊。我想问一下子，就是这块的房子照去年贵了啊？我不知道了吧？啊？那那照照没照去年涨价？当然。我想问一下子，就是这块的房子照去年贵了啊？我不知道了吧？啊？那照照没照去年涨价？当然了。这儿的房子？现在现在没有卖的，现在没有卖瞎瞎要，没有涨价，没涨，没涨，没涨。没涨要啊，没涨价，我怎么感觉他们谁谁谁，我一问他哪个房子卖卖，早都比去年比前年高了呢价格。他说呀，他要，他说他要多少你你给他呢？啊，那现在最便宜的还有多些呀？多少钱的？就顶楼最便宜的。这玩意儿怎么没有正经价？是不是？尖儿的尖儿的尖儿的。正经价吗？没有。要我出来。没有正经价啊，没有正经价，这啥意思？就凭房主想要多少钱就是多少钱、啊。对，不是那完了，你买房子你不得讲啊？我是讲啊，那个、照以前要的高了，他们都说那个当地房子涨价了，没有，没涨，还那样。行，你你们玩吧啊啊！啊这没有啊，说啥都有，<笑>现在说啥的都有啊。那俩房子多远？啊，就从这走走到就那高楼，没到那高层那儿，前面那块就往里拐，啊，快到了。没事，我想我想问点事儿，就是咱们抚新就是这嘎子这房子到去年我去打听，怎么都涨价了呢？说是提价了，啊，我听说提价了，提价了，你听说了？嗯，没涨啊、嗯？那说啥都有，说涨的还有，说没还有说没涨的，你别冲中介。你这你这那那那那好买，你找中介，二楼不是，你找中介那中介，中介呀，中介里头，你就不能找中介吧？自己那窗户那电话好像都是中介的，现在电话，他说的有挺多外地人都在这块买房子了，后边那房子新楼的房有的是，全全是外地人买的吗？外地人买不少，买不少，完说的变成那个那俩房子中介啊，后边那新楼，现在最便宜的还有多少钱呢？哎呀，后边那个也是。像五楼、四楼的，嗯、也就三万多块钱啊，也就三，反正也是那价呗。买六楼啊，六楼说那建，那有个五楼，哎，啊，那有个五楼，嗯、啊，三万块钱，啊，五楼三万，多少平呢？五十多，不到六十，五十多啊。啊，行，大爷，谢谢你啊。谢谢。中、嗯、介，啊。人租借还得唠几个啊，这个皮皮比比别的楼层好像新点儿呢，怎么？对呀、啊，这是新楼，新元的新楼。这是哪年的呀？这个五五六年。这个楼才五六年啊？啊。哎呀，连续上了好几个楼，啊、腿现在就感觉有点酸。抚、嗯、新这块哪一点好呢？就是你不住，取暖可以报停，一分钱不花，这一点挺好。你要高客岗，不住都得交百分之二十。是。所以说，福建的房子卖的比较好，也有点乱。大房间，这屋房本呢？对，房本是。啊，这个大点六十五点七六。这屋原来这是干啥来的？它原来养啥了的？原来养小的。原来在这养小的，不养的。完了，那也没有。这多少钱？这个，这个，要四五。你老要，你要八万丈得了，要。这个，这个，是我现在就那啥，现在是。你就别要了，我就告诉你。不要了，不要了，这因为觉得你来了。你就别老跟拿我当什么似的，你老要啥呀？这十来回得了呗。十来回得三万八，完了，咱这包包户都给他包包地说这个。嗯，因为我这个有税，所以说呢，我就是先包在那个。六楼毛坯三万八，六十五平，完了五百八。嗯，这几百块钱。五百八。这屋顶上面还有一层。上面还一层啊？啊，这屋顶，这家的快递特别近。三万行不行？嗯
不行。撒吧。家里快递特别近。撒吧行不行？不行。撒吧。这周围社区啥都特别近。撒吧不能便宜了。嗯，不能便宜。你撒吧不便宜，视频播不了。三万八最低了，就是你让你这不播我没办法了，因为这个价格我已经都赔的都赔齐了。还有还有一个呗，就还剩一个了，就剩一个四楼了。走吧，看看你四楼啥价了。最低最低的。看你四楼啥价再说。四楼在下面，你最低最低，四楼位置也很好。啊，这个呀。啊那你这离市场挺近呢，这俩楼都都离市场这么近吗？对，是，他俩几乎就一半近。啊，你好啊，老看你的视频呢，是吗？嗯，哎，这次来看房来了。啊，嗯，你是哪的？我是青海的。你是青海的、啊？青海的。你是跟谁过来的？还是自己,自己过来的？自己过来的。买了吗？房？买了。买完了，搁哪买的？五十五号楼。五十五号楼。五十五号楼。五十五十六平，几几楼啊？五楼，五楼，嗯，五楼，五十六五十六平，嗯，毛坯呀、啊，毛坯，多少钱？三万五，五十六平，五十毛坯，五十三万五，嗯，找的中介还是自己找的房子？你这这房子他贴窗户贴的，一开始找中介，嗯，一开始找中介介绍了几家，嗯，不合不得劲，嗯，不得劲，我说自己再转悠看吧，嗯，住在外面的小旅店住了一个礼拜。转了一个礼拜，找、啊、了一家，啊，找了一家，我看离市场也不远，啊，这个位置还行，就相中这个市场。对，就是买啥方面，比那个米家强。米家我也去看了，啊，米家、东山我都看了。你是看谁的视频来这儿的？一开始看你的，啊，我还是你的粉丝呢，啊，对对对。然后看了你两期，这个这儿的附近的，啊，那你为啥要上这儿来买房呢？哎呀，儿子掏空了，没钱了。啊，就这边便宜啊，啊，嗯，那想想去鹤岗了，但觉得还是有点太、啊、太靠那个东了。你在鹤岗，关键它也冷啊。你多大岁数了？我六十，整六十。这还这正开始干呢嘛，正装呢嘛。嗯、啊、嗯，已经开始干木工啊。你装修呢？我装修呢。那你咋整个五楼？五楼你慢慢爬不也高吗？五楼便宜点。二三楼呢？五楼便宜点。这关键就是这玩意儿手头紧张。你的视频我。我基本上都能都看过了。嗯，行，谢谢你啊。哎，嗯，好了，遇到遇到那什么，缘分啊。这是四楼。四楼。最后一个了呗。最后一个了，没有了。啊，啊，这个小啊，才三十九点五五啊。对，我妈在这，你妈也来了。啊，你母亲在这住呢。住、啊、呢，对，瘫痪，所以才住过。这屋装了啊，装了，简单装修啊。对，一个都铺好了，一个，这是，这是所有的东西，就是看到的所有的东西就全带着。对，空调、洗衣机、电视。哎，奶奶啊，我不认识人。奶奶，挺忙啊。啊，挺忙的。不认识。咋不认识人？这不认识我吗？还打招呼呢。<笑>你这不忙不打忙呗？啊，你这就是搁家待着呗。啊，啊，吃饭。嗯，这个多少钱？这个要什么？这个那个四万五。多少钱？<笑>这个你你你咋的？能不能实亏的？三万七，最低。你们感觉咋样呢？在评论区留下你们的评论。好了，咱们这一期抚心探访就到这了，下期再见。呃，最便宜的，他们网上说有一千多块钱的，有吗？一平的？呃，顶楼。关注伟超，带你看最真实房价。咱们现在的位置就是最近比较火的山东省威海市乳山营滩。来到这儿，目前为止还没发现说有什么人，就连包括停车场都空空的。所有的商铺啊，开业的也很少，但是呢，发现最多的一个行业就是房产中介，就是短短的一百米的一条街啊，就有三五十家房产中介。乳山银滩这个位置啊，应该说是季节性很强，现在呢还不是季节，所以呢，呃，人太少。行了，跟着我的镜头来吧。那哪边房便宜点？这便宜。这便宜啊。那这边看房子最便宜，上那个地方。啊，最便宜的，他们网上说有一千多块钱的，有吗？一平的？呃，顶楼
，也捞一千多，是不是都搁中介手里呢？你不通过中介买不着啊？你把这房子都在外地人手里，你找不着房主，找不着房主，你就必须得找中介，是吧？是整拐过来，整个大道，这是整个这条路，没车，没人，最靠近海边的一条路。咋整？上哪吃饭去呢？是不是？是不是全是房产？各种房产是不是全专业？你看鬼哥左手边，往前路，不行了，看没有？现在到两边全是房产，而且现在是全是井业的状态。海源那边有那啥，有那个有售楼处。哪个？售楼处啊，是中介呀、啊。售楼处就中介呗，就售楼处就卖房的呗。啊、嗯、啊，还来呀？啊、嗯。是不是来早了？没人呢，我怎么没看着人呢？那就是来早了，一般都五一前后人多。五一前后才能人才多呀。你买房了吗？咋还买呀？我没买呢，刚到这儿嘛，啊、我这中介都没找着，饭还没吃上，才找着这个说这个阿姨前面有吃饭的地方。啊，那有个一口粥饭店，有个千口顺饭店。啊，哎呀妈呀！我听到网上说有一千多块钱一平的，有,有吗有？就是这个顶楼呗。你不买顶楼不也行？那这不就买便宜的呀？你买多便宜啊？一千来块钱一平的呀。啊、嗯，那就咨询一下中介，你想买几楼啊？想买多大平方的？一千多块钱一平，他那还能是几楼啊？不得是顶楼吗？哎，也有那个楼层低的，现在有着急那个往外卖卖房的也有的。便宜。便宜。两位，对我没有问一下子，这儿哪块房子最便宜啊？那个楼层高的它就便宜。我我那边，我们那滨海开区那边，你下午去溜达溜达。我们那边，我楼上有个要卖，不便宜。你楼上啊？啊，他每户价十六万，九九十九十平，五楼，装满的。一百六，因为他你在买为啥便宜嘛？因为他是没有中介啥的，就是自己自己成交的啥的。对呀、啊，你要顶楼可能七八万块钱都有。找的是十八一盘，天天饭豆腐也是十八，这个饭五十四，还可以。这谁的电话呀、啊？他的电话，他做的电话。那我咋感谢你啊？不好意思，因为这块到处都是中介，全民中介。这不是楼，我们这不是楼上楼下吗？啊，我们楼上的刚好前段时间说要找中介卖豆腐啊，我帮他问了两个中介，都知道规矩。不卖，都知道规矩。我要是买的话，也不能那啥了。大姐，咱家饭店叫啥名？大清一区吗？什么区？大清一区。嗯。好了，完了，一口猪饭店是不是？谢谢你啊，咱肯定开见面。浙江金华。喂，你好。喂，你好。哎，你好！我刚才搁那个那个一口猪饭店吃饭，完了那个他服务员给我的你的电话号码，他说他是你家楼下。因为我长期在浙江这边，啊，很少过去啊。啊，三年前买的啊。呃，就是姐姐跟你说那个价十六。十六，少一分不卖。呃，确实没办法，大哥，我本来就是亏钱卖的，我亏亏了不止一点呃，家里什么都不要，我我就把我的东西带走就可以了。一般像我们外地人很少在那边。就是有的人他长期在那儿住着，他也潮湿。但是我们那个小区，包括、啊、呃跟斜对面的那个金顶差不多的质量，因为它都是板板正正的。啊、因为那有的小区，就算你天天在那儿住着，它也墙上掉皮。就你装修的再好，它都会掉，会会有那个潮湿的那个湿气进去吧。两三年以后你进去看，住的都是一股煤气啊。包括湿气啊，然后那个脱落呀、啊，反正你返修都得很麻烦的、嗯。这个是就是不能避免的，是吧？像银泰很多小区的房子，它怎么回事呢？就等于说外观结构啊，刚开始看很新，然后过几年就脱落的特别难看。嗯，你应该就是说去看它的一个防潮度，而不是说看它外观怎么样。板板正正的房子，那绝对是没问题的，没关系哈。啊，你们觉得这期节目咋样呢？在评论区留下你们的评论。乳山银川泰坊就到这了，下期再见。看到没有？现在北哥搁这小区走了半天了，是不是一个人没看见？整个小区啊，就北哥自己。就是现在，我想找个人打听打听，问问，没人。一千三，顶楼，海边的房子。关注鬼头，带你看最真实房价。咱们现在的位置是山东省威海市乳山银滩。今天呢，鬼哥将带你们走访一下。这里的真实房价，好了，废话不多说，跟着我的镜头来吧。整个街道非常宽，没有人，车你都随便停。
咱们到这个小区去看看啊，看看它到底是什么价格呢？现在呢，就是这个季节，这个时候，很多就是房产中介都没有人，都是锁门的。这小区小区的南门就是，呃，过去能有二十米就是海边了。这就是小区的南门。这种地方，鬼哥没办法，只有用这种古老以前鬼哥一开始的探房方式来看。如果赶上巧合呢，房主要是在这儿的话情况下，就能看上房。如果房主要不在呢，咱们就看不上房。为什么这为什么会这样来看房？就是说这里房子百分之九十九啊都在中介手里边。呃，因为上这儿来买房的人，他不可能在这儿，呃，很少有也在这定居的，都是说，呃，五一之后来这边，然后呢也都是有钱人，呃，在这边呢，然后呢。到这边冷的时候，再回飞回到海南，就跟候鸟一样来回这么飞。看见没有？现在给各位的小区走了半天了，是不是一个人没看见？整个小区呀、啊，就给哥自己。就是现在，我想找个人打听打听，问问，没人。我一个人的小区，这都是我自己的。行啊。看的差不多了，也打听不着人呗，直接回车上打电话。接下来鬼哥打个电话，看看这个地方到底多少钱。因为呢，刚才鬼哥筛选了一些电话号码，呃，很多电话号码都是呃威海地区的，鬼哥就没打。啥意思呢？就是打来没有用。嗯，因为当地中介。然后呢，鬼哥发现一个黑龙江的号码，鬼哥拨一下啊。哎，你好，呃，银滩那块有个房子卖吗？啊啊，对，是是。你那是几楼啊？是六楼。多少平啊？啊，六十。装完的还是毛坯啊？装完的。你那个楼，呃，搁搁屋搁搁楼上看不见海是吧？啊，看不见，看不见，对，出来往外走，走过去，其实一百米不到一百米，就是过道，就是就是海海岸线了，就海。啊，大哥，我问一下吧，那你现在多少钱卖呀、啊？七八万块钱。大哥，你说个准数呗，你多少钱？行，我看看呗。我没真价。就是这么的，大哥，你看你这么的，你最少能多少钱？行，我就看看去，六十平。就那就八万块钱。一千三。我再看看别人家，行，我就联系你啊。行行。嗯，好了，一千三，顶楼，海边的房子。<笑>啊。咱们这期山东威海乳山银滩探访就到这了，下期再见。这俺家楼前有这些玩意儿啊、嗯。关注鬼头，带你看最真实房价。咱们现在的位置是吉林省吉林市铁河金北宅，他家在这儿呢，有一个老房子要出手。不过呢，虽然说是房子老，但是呢，价格呢，今天肯定给你们个惊喜。好了，废话不多说，跟着我的镜头来吧。铁合金北宅，北宅，对，就是啊，就是生产钢铁的厂子吧？对，那原来这个厂子得挺大呀。正经的呢。那现现在呢？现在就是剩下的都是留守的了，年轻力壮的都往外干活。晃上没有那什么了？对。也不生产了，对。那这个地方要说得二十年前得是相当火的一个地方了，风景不不错的呢，是不是啊？我看那块就是山呐、啊。啊，对。后面那些楼就都是后盖的。不是，这小区一看这个，这器材不也行吗？这俺家楼前有这些玩意儿。啊。嗯。就这个。啊。你这楼多少年了？三十多年了呗，那不快动迁了吗？几楼？啊，就是二楼啊。啊，啊，一进屋就知道，一瞅这地板砖啊，一瞅这地板砖，这房子就是有年头的。一进来是个洗手间，有点够老啊。这儿按理说就是厨房呗，是不是那意思？
啊，搁这儿呢，这小厨房。完了，这这块是餐厅，饭厅呗。嗯，不过啊，你家这之前吃饭都是在这个位置吃。啊，桌子一立，在在这样，这嘎都是做饭的。哪是主啊？他俩？主播这头。多长时间没住人了？啊，一直得有一年多了。之前租了的，租完后来不租了。租多少钱一个月啊？一个月五百五。一个月五百五。楼层还行。是，就适合老年人居住。对，再一个二楼就是岁数大的。对，嗯、再一个，如果要是小年轻带孩子的话，这嘎还有一个小学校。嗯嗯，你今年多大岁数？我今年五十多了。没没没没，五的牙是没看出来的。<笑>啊、嗯，那你原来是搁哪搁这上班啊？这个房子咋回事？对呀、啊，在这上班。这分的还是买的？我爸的房子，我爸的房子。后来那个，我父母都去世以后，你坐。来，你坐，你坐，你坐，你坐，你坐。这个房子落我头上了。啊，着急用钱。嗯，其实你不着急用钱，这房子留也没啥意义。它离市中心还挺远，挺偏这个地方。反正就是有一个好处是啥呢？就是这个这嘎的房子，就是动肯定是百分之百动，就不到。啥时候动？呃、哎，冬天肯定是动，动是肯定是得动，嗯，就不知道啥时候。嗯，多少平这屋？六十五点四五，就从看你视频哈，就特别那啥，啊、嗯，就觉得你这人挺靠谱的，不收费，哎，是不是？对，不收费，嗯，嗯啊，我就是我跟你说是十五万是吧？啊，对你微信给我公众十五万，就是十四万五五我就走了，啊，两千一一平呢，也不便宜。那你再说一次，十三就拿走，咋的？就这房子，一<笑>股还真像样。不是真的，我也确实着着急用钱。就是头两年十六万多屋，价格反对没卖，你知道吗？哎呀，楼太老了。那你再说个价格吧，这实在活透漏的，别整那些虚的没用的。一点虚都没有，就十三了。十三不行，必须说一次。不是不，嗯，这已经底线了。底线了吗？绝对底线了。咬牙了吗？哎呦我天！牙槽这都那啥了，是不是咋的？牙槽这都那咬碎了都。<笑>我跟你说，行，你这么的，我大老远来的也不容易，嗯、是不是？嗯。你再说一次吧。那那再减再减两千块钱。十二是一千八百三一平。那你就这么的，哥们儿，嗯，咱就实在亏的，你就这么的啊！你别咬定你十万万八，我也不愿意跟你来回拉锯，嗯，知道吧？就是说我来了，房给你卖了八千，我要来不行啊！十二，我说句话还不行啊？还磨叽啥？有啥磨叽的？对不对？十二真不行，哎呀妈！房要不老，地方要不偏呢，就是在吉林市现在也不太有这个价了。市里八九千一万的一平的也有，有，对吧？呃，在评论区留下你们的评论。好了，咱们这一期吉林省吉林市采访就到这了，下期再见。欢迎欢迎。哇，这小屋一进来挺暗的感觉、啊。方厅嘛，啊，因为方厅没有窗户。关注鬼头，带你看最真实房价。咱们现在的位置是黑龙江省哈尔滨市道外区。这就大风里小区，这一小区就是前面就是承德桥，交通非常方便。啊、前面承德桥往前走，宽城街，再往前哈同，就奔鸡西鹤岗佳木斯那个哈同，就是先锋路，这么样是道外。对我身旁这位大哥呢，他家这在这个大方里小区啊，有一个房子要出手。废话不多说，跟着我的镜头来吧，走大哥。往西往上走是南岗，就是秋林，因为我这边是坡下，啊，上面这个坡上头就是南岗，啊，下面呢就是道外，所以说这啊，这个这个坡呀、啊，在那后头有楼楼梯凳，上去就是南岗，南为啥叫南岗呢？就是有个岗，南岗，实际哈尔滨人都叫南岗，就是叫南岗、啊、叫南岗，啊，那哈尔滨人都叫南岗，没有叫南岗的，他五米导航六百二十米，到地铁站，对，地铁站一号线，几楼了？你这七楼，一共是八楼，最小。去是九七年的房，那我我今年六三，我是哈尔滨出生的，欢迎欢迎。我妈，这小屋一进来挺暗的感觉。方厅嘛啊，因为方厅没有窗户，但屋和阳台都亮。这是啥？这啊，这是卫生间。卫生间，卫生间，卫生间还挺大的，四米多。
，嗯、哎，卫生间那块还带一个那啥呢？对，我就站那，一般站那里洗澡就有浴缸啊、哦，洗衣都是洗新的，就是坐垫也是新换的。这俩奶是主卧呀？应该这个是主主卧，这个大这个大也大不大不多少，反正是稍微大点是不是？对，这个十四米多，十五米。你这个房子你装修多长时间了？装修多少年了？装修是，这这装修十多年了。你像这橱柜什么的，都十多年，这橱柜还杠杠的。这这橱柜，这都是新换的，新装修的。这这个多少平这屋？这使用面积五十二米吧，五十一米多。建筑呢？建筑八十六米多。哎呦我妈，八十多呢？啊，八十多。哎，这阳台大呀，这阳台呀。对。对。你自己一个人生活？我现在也好几年，多少年了，一个人在这住，因为我爱人。在在南方看看孩子，看小孙子呢，都是小孙子、啊、在哪个城市？在成都，儿子。所以说他买房子，啊、我卖房子是怎么的？他他现在要买房子，是想在这个都都得在五环那买啊，因为他单位那块得那五环得两万，两万四五都得。精装装修好的那都得两万七八三万了。啊、嗯，市中心那个都七八万高的，嗯，那你这房卖了也贴补不了啥呀？能解决点就帮孩子解决点老人不都这个心态？就是说，房子旧老小区不提，这是尴尬的地方。你要说现在你这你这个楼层，年轻人能能爬上来，但是年轻人买房，人都要求电梯房。对吧？岁数大人想买便宜房，但是尴尬的是爬不上来，你就尴尬到这儿了。所以说，就现在这种，你这七楼顶上还有一层八楼，这种楼层不提的不好卖，原因就在这儿呢。而且你还不是什么守着什么好学校的校区，你不是你挂中介去了吗？他，嗯、你把那个过程我说一下，我听。我在中介，王五说四十万，他说那不可能，你就四十万你就那个什么不行。嗯，三十五万左然后你的意思想法就是不同意你的房子卖三十多万？我是他，你认为你的房子值四十多万？那你就答应中介就完事儿了呗。完、啊、了，你额外再单独给我，咱还就就往那个公是公，私又私的那种。那你说我上个中介，我找的是你正规地方，那你不不能那样似的，你又公又公，私又私的，你整分不清，你整的最后整明白了，你整不明白，有些东西是合同，那有些东西还不是合同，俩人私下那那样似的，你给人那种感觉非常不舒服。嗯、我说的意思、嗯，可能你能明白。嗯。嗯你不像咱们产，但是现在就是哈尔滨这个二手房整个的市场行情，尤其是这种老旧小区楼层高的，确实是棘手。而且我这个房子吧，你要细看，它正好那个卫生间和那面墙和我住屋墙是直的，这面也是直的，嗯，这面也是直的。这个房子非常方正。就从行行，那坐这坐这坐这说。从易经来讲、嗯，这个房子是住家非常好的，<笑>就就是我就三十四万，实实实实在在的。三十四万，别人卖楼上卖三十五，你卖三十四。对对。你刚才说的话属实吗？属实属实。我为啥找你呢？我就想实实在在、痛痛快快的，赶紧把它处理掉。嗯。就是我还就是，那你要刚才说这个那个梗没有的话，我就直接说。三十三万，我就是因为咱也别磨叽，七个咔嚓你来也是时间有限的。三千五一平就是三千五一平，我是按那个三十万算的。要<笑><笑>是动迁的话，这个房子最少百八十万，它不能少于八十万。这是我说心里话，就是少多少钱不行，就只能再减一万了，只能再减一万。多少钱？一万块钱呢？我是、就是、那是多少钱？三十二。三十二。在评论区。留下你们的评论。好了，咱们这期哈尔滨探访就到这了，下期再见。